കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ബാങ്ക് പി ഒ ബാങ്ക് ക്ലർക്ക് പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വീട്ടിലിരുന്നതിൻ്റെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മളൊരു എക്സാം എഴുതാൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ ഈ എക്സാമിൻ്റെ സിലബസും അതുപോലെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും അനലൈസ് ചെയ്യും സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ എക്സാമിൻ്റെ സിലബസും അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ നാലഞ്ച് വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ബുക്കിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ടോപ്പിക്കുകളെല്ലാം എഴുതി വെച്ച ശേഷം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കി ഓരോ വർഷവും ഓരോ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് എത്ര എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ചോദിച്ചത് അതുപോലെ ഓരോ വർഷം എക്സാമിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് എത്രയായിരുന്നു അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവൽ എത്രയായിരുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കും അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു അഞ്ച് വർഷത്തെ അനാലിസിസ് നമ്മുടെ എഴുതിപ്പുണ്ട് ഇതിന് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് എക്സാം ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഉള്ളത് ഓരോ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് എത്ര എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വരുന്നത് ഓരോ വർഷം എക്സാമിൻ്റെ പാറ്റേൺ എന്താണ് ഇനി ഈ പാറ്റേണിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ടോ അതുപോലെ എക്സാമിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് എക്സാമിൻ്റെ ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സിലബസ് അറിയാം എക്സാം പാറ്റേൺ അറിയാം ഇനി നമുക്ക് പഠിച്ചു കൂടാണ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ യൂട്യൂബും ബുക്സും റെഫർ ചെയ്ത് ഒരു ടോപ്പിക്ക് പോലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതോണം പഠിക്കും സോ നമ്മളൊരു ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ബേസിക് ഒട്ട് അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനും ചെയ്ത് പഠിക്കും അതുപോലെ പല ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും കളക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിക്കും അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആക്യുറസിയും സ്പീഡും കൂട്ടും അടുത്തത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണോ എല്ലാ ടോപ്പിക്കുകളും ഒരു റൗണ്ട് പഠിച്ചു തീരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുക പിന്നെ എല്ലാ ടോപ്പിക്കും കവർ ചെയ്യാതെ ഒരു കാരണവശാലും മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങരുത് ഇനി മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എടുത്ത് ചെയ്തിട്ടാൽ മാത്രം പോരാ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾ ടൈം കൂടുതൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും നിങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടാക്കുക ആ ഷെഡ്യൂൾ ഒന്നും മാറാതിരിക്കുക അതുപോലെ പഠിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ടൈം നിങ്ങൾ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും ഇനി ഒരു എക്സാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പോലും നിങ്ങൾ അറിയാതെ പോകരുത് സോ ഇത് അറിയാനുള്ള സോഴ്സസ് ഒക്കെ ഞാൻ വരുന്ന സ്ലൈഡിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു വയസ്സ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മറന്നു അടുത്ത വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാ ടോപ്പിക്കുകളും ബേസിക് ഒട്ട് നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കുറെ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളും ചെയ്ത് എക്സാം പോയി നല്ല പരിചയം ആവാതെ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് എക്സാം പോയി എഴുതരുത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർഡ് ആവാതെ എക്സാമിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് അറ്റം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എക്സാം സെന്ററും അതുപോലെ അവിടെ എക്സാം എഴുതാൻ വരുന്ന പിള്ളേരെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ ടെൻഷൻ ആണ് എക്സാം തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ സമയം പെട്ടെന്ന് തീരുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നും അതുപോലെ എക്സാം നല്ല ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും എക്സാം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഈ എക്സാം എഴുതിയെടുക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്നൊരു തോന്നൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളാരും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാതെ നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് എക്സാം പോയി എഴുതരുത് ഇനി നമുക്ക് എക്സാം പാറ്റേൺ എങ്ങനെ നോക്കാം ബാങ്ക് എക്സാമിന് മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് സ്റ്റേജാണ് ഉണ്ടാവുക ഒരു പ്രീ എക്സാം ഒരു മെയിൻ എക്സാം പിന്നെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ക്ലർക്കൽ എക്സാമുകൾക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ടാവാറില്ല ഇനി എക്സാമിന് എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് നോക്കാം പ്രീ എക്സാമിനും മെയിൻ എക്സാമിനും കോമൺ ആയിട്ട് മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് മാത്സ് ഇംഗ്ലീഷ് റീസണിങ് മെയിൻ എക്സാമിന് ജി കെ കൂടെ ഉണ്ടാവും ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും ഒരു മാർക്ക് വീതമുള്ള നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പ്രീ എക്സാമിന് ഉണ്ടാവുക പ്രീ എക്സാം അറുപത് മിനിറ്റ് ആയിരിക്കും പ്രീ എക്സാമിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഓരോ സെക്ഷനും സെപ്പറേറ്റ് ടൈമിംഗ് ആണ് അതായത് മാത്സിന് കിട്ടുന്ന ഇരുപത് മിനിറ്റ് മാത്സ് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ റീസണിങ് കിട്ടുന്ന ഇരുപത് മിനിറ്റ് റീസണിങ് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ അതിൽ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് മതി എക്സാം ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യാം ഈ മെയിൻ എക്സാം ഇരുന്നൂറ് മാർക്കിലായിരിക്കും നൂറ്ററുപത് മിനിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി അൻപത് മിനിറ്റോ ആയിരിക്കും എക്സാമിൻ്റ
ഇതിൽ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കും ഇടത്തു നിന്ന് പത്താമത്തെ കിടക്കുന്ന സാധനം ഏതാണ് അതുപോലെ വലത്തു നിന്ന് അഞ്ചാം നടക്കുന്ന സംഖ്യ ഏതാണ് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളാണ് ആൽഫ ന്യൂമറിക് സീരീസിൽ നിന്ന് വരിക അടുത്തത് എയുടെ കുറച്ച് ഭാഗം ബി ആണ് ബിയുടെ കുറച്ച് ഭാഗം സി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എയും സിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കണ്ടുപിടിക്കുക ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളാണ് സില്ലോജിസത്തിൽ ചോദിക്കുക അടുത്തത് വേഡ് ഫോർമേഷൻ ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു വേഡ് തരും എന്നിട്ട് അതിലെ ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും അക്ഷരങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത് മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എത്ര വേഡ്സ് ഉണ്ടാക്കാം സോ നല്ല വൊക്കാബുലറി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വേഡ് ഫോർമേഷൻ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അടുത്തത് നമുക്ക് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും രണ്ട് കൺക്ലൂഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും രണ്ട് അസംഷനും തന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കും ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്നും താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഏത് കൺക്ലൂഷൻ നമുക്ക് ശരിയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഏത് അസംഷൻ ശരിയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൺക്ലൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അസംഷൻ എന്ന് ചോദിക്കുക അടുത്ത ബ്ലഡ് റിലേഷൻസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം എയുടെ മകനാണ് ബി ബിയുടെ അനിയനാണ് സി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എയും സിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കണ്ടുപിടിക്കുക ഇട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പി എസ് സിക്കൊക്കെ കാണാറുള്ളതാണ് അടുത്തത് ഒരു നിരയിൽ അമ്പത് പിള്ളേർ നിൽപ്പുണ്ടാവും ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത് നിൽക്കുന്നതാണ് എ ലാസ്റ്റിൽ നിന്നും അഞ്ചാമത് നിൽക്കുന്നതാണ് ബി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എയ്ക്കും ബിക്കും ഇടയ്ക്കും ഇത്ര ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളാണ് ഓർഡർ ആൻഡ് റാങ്കിങ്ങിൽ നിന്നും വരിക അടുത്തത് ഫസ്റ്റ് സാൻഡ് സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ടാവും കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഈ കണ്ടീഷൻസ് അനുസരിച്ച് ഈ ആൾക്കാരെ ഒരു മേസിക്ക് ചുറ്റി വരുത്താം ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൽ നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറയും ഈ കണ്ടീഷൻസ് അനുസരിച്ച് ഈ ആൾക്കാരെ സെലക്ട് ചെയ്യാം അടുത്തത് മെഷീൻ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒരു റോയിൽ കുറച്ച് ലെറ്റേഴ്സും നമ്പേഴ്സും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഇത് അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് മറ്റൊരു റോയിൽ കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് ലെറ്റേഴ്സും തരും എന്നിട്ട് ആദ്യം ചോദ്യത്തിൽ അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത പോലെ ഇപ്പോൾ തന്ന ഡാറ്റയും അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറയും എന്നിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടാമത് ചെയ്ത അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും അടുത്തതിൽ എ ലെസ് ദാൻ ബി ബി ലെസ് ദാൻ സി സി ലെസ് ദാൻ എ ക്യൂ ഡി അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കും എയും ഡിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണെന്ന് ഈ ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്നിക്വാളിറ്റി എന്ന് വരിക അടുത്തത് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിൽ മെയിനായിട്ട് ബൈനറി കോഡിങ് പോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് വരാറ് അതായത് ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ ബൈനറി കോഡ് ആക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾറെഡി എങ്ങനെയാണ് ബൈനറി ആക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി സോ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് റീസണിങ്ങിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്തൊക്കെ ഉള്ളത് നോക്കാം കോമ്പറേഷനിൽ നമുക്കൊരു പാസ്സേജ് തരും എന്നിട്ട് ആ പാസ്സേജിനെ ബേസ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ സിനോണിംസ് ആൻഡണിംസ് ഇതൊക്കെ ചോദിക്കും അടുത്തത് എറ റെസ്പോർട്ടിംഗ് ആണ് അതായത് ഒരു സെൻറ്റൻസിനെ നാലോ അഞ്ചോ ആയിട്ട് ഭാഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഗ്രാമറ്റിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെല്ലിംഗ് എററോ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ആ എറർ കണ്ടുപിടിക്കും ഇനി പാര ജമ്പിളിൽ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് സെൻറ്റൻസ് ഓർഡർ തെറ്റിച്ചിട്ട് തരും നമ്മളതിനെ കറക്റ്റ് ഓർഡറിലാക്കണം ഇനി മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് എങ്ങനെ ചോദിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടോ മൂന്നോ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഒരു ടേബിളിൻ്റെ രണ്ട് കോളത്തിലായിട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് ഈ ഭാഗങ്ങളെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് കോമ്പിനേഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ അകത്ത് മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇനി ഡയറക്റ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ആക്റ്റീവ് പാസീവ് വോയിസ് ഇതൊക്കെ ഗ്രാമറിനകത്തുള്ളതാണ് ഇനി ഫില്ലേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പാസേജ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ കുറച്ച് വേർഡ്സ് മിസ്സിംഗ് ആയിരിക്കും ഈ മിസ്സിംഗ് വേർഡ്സ് ഓപ്ഷനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്ന വേർഡ് ഈ ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് ചൂസ് ചെയ്യണം അടുത്തത് സെൻറ്റൻസ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആണ് അതായത് ഒരു സെൻറ്റൻസിലെ ഒരു ഭാഗം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ
ഈ സ്ട്രാറ്റജി ഒക്കെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് കൺട്രി ക്യാപിറ്റൽ കറൻസി പിന്നെ ജോഗ്രഫി അതുപോലെ ആർട്ട് ആൻഡ് കൾച്ചർ തുടങ്ങിയ ടോപ്പിക്കുകളാണ് അടുത്തത് നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് യൂട്യൂബ് ചാനൽസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം നമുക്ക് എക്സാം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അപ്ഡേറ്റ്സ് ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് അതുപോലെ എല്ലാ ടോപ്പിക്കിന്റെ ക്ലാസ്സസ് ഇതെല്ലാം കിട്ടുന്ന ചാനലുകളാണ് അഡ്ഡ ടു ഫോർ സെവൻ അതുപോലെ വൈഫൈ സ്റ്റഡി ടെസ്റ്റ് ബുക്ക് ഫീൽ ഫ്രീ ടു ലേൺ അതുപോലെ ഗ്രേഡ് അപ്പ് ഈ നാല് ചാനലിൽ നിന്നും നമുക്ക് എക്സാം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും കിട്ടും ഇനി എസ് എസ് സി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചാനലുകളാണ് അഭിനയ മാക്സും രാകേഷ് യാദവും പക്ഷേ ബാങ്കിങ്ങിന് എസ് എസ് സിയുടെ കുറെ ടോപ്പിക്കുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ചാനലും കൂടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും യൂട്യൂബ് നോക്കി പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടീച്ചറിനെ മാത്രം ഫോളോ ചെയ്യാതെ പല ടീച്ചേഴ്സിനെ ഫോളോ ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ആവറേജിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ശരി അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടീച്ചറിന്റെ ക്ലാസ് മാത്രം കേൾക്കാതെ ഒരു നാലഞ്ച് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവറേജിലെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പോലും മിസ് ആവത്തില്ല അതുമാത്രമല്ല ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് പല അപ്രോച്ചുകളുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ നാലഞ്ച് ടീച്ചേഴ്സിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് അവരെ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും ചാനലിന്റെ കാര്യം ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞത് അടുത്തതായിട്ട് നിങ്ങൾ ഫോണിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പരിചയപ്പെടാം അടുത്തത് സ്പീഡ് മാക്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് മാക്സ് ആപ്പ് എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ടേബിളുകൾ സ്ക്വയർ ക്യൂബ് ക്യൂബ് റൂട്ടുകൾ പിന്നെ ഇൻഡിസിന്റെ വാല്യൂ റെസി പ്രോക്കലിന്റെ വാല്യൂ പെർസെന്റേജിന്റെ വാല്യൂ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനും പല പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനും പറ്റും അതുമാത്രമല്ല കുറെ സ്പീഡ് മാക്സ് ടെക്നിക്കുകൾ നമുക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ കിട്ടും ഈ ടെക്നിക്കുകൾ നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് പഠിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇതിൽ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അടുത്തത് ദ ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പറിന്റെ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇത് നമുക്ക് ജെന്യൂൻ ന്യൂസ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ വരുന്ന അതേ ആർട്ടിക്കിളുകൾ തന്നെയാണ് വരിക സോ റീഡിംഗ് കോമ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എഡിറ്റോറിയൽ പേജ് വായിക്കാൻ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അടുത്തൊരു ഷോർട്ട് ന്യൂസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇൻ ഷോർട്ട്സ് എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് ഇതിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാറ്റഗറിയിലെ ന്യൂസ് ഷോർട്ട് ആയിട്ട് വായിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ത്യ ബേസ്ഡ് ന്യൂസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ന്യൂസ് തന്നെ ഏകദേശം ഒരു അറുപത് വേർഡ്സിൽ ഇവർ ചുരുക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറഞ്ഞ ടൈം കൊണ്ട് ഒരുപാട് ന്യൂസ് നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാം അടുത്തത് വൊക്കാബുലറിക്കും റീഡിംഗ് കോമ്പറേഷനും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് വൊക്കാപ് ട്വന്റി ഫോർ ഇതിൽ നിന്ന് ഹിന്ദു ബേസ്ഡ് ആർട്ടിക്കിൾസും അതുപോലെ വൊക്കാബുലറി നമുക്ക് കിട്ടും ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ആർട്ടിക്കിൾസ് വായിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ആ വേർഡിലും തൊട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ മീനിങ് താഴെ വരും അടുത്തതായിട്ട് ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ എക്സാംസിൻ്റെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ കിട്ടുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ അഡാറ്റ് ഫോർസ് ആൻഡ് ആപ്പാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നമുക്ക് ഡെയിലി കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഡെയിലി ക്യൂസ് ജോബ് അലർട്ട് പിന്നെ യൂട്യൂബിൽ ഇവരുടെ ക്ലാസ്സുകൾ അതുപോലെ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടാബ് ഇനി ഇവരുടെ സ്റ്റോറി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ ഇവരുടെ പെയ്ഡ് ക്ലാസ്സുകൾ അതുപോലെ ഇ ബുക്സ് അതുപോലെ പ്രിൻറ്റഡ് ബുക്സ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മേടിക്കാം അടുത്ത് ടെസ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അഡാറ്റ് ഫോർസൺ പോലെ തന്നെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ ടെസ്റ്റുകൾ ക്യൂസുകൾ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ പിന്നെ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ഉള്ള ഓപ്ഷൻ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മറ്റു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ അൺലിമിറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടും പിന്നെ ഒരു പാസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്ര നാളത്തേക്കുള്ള മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ ആക്സസ് ചെയ്യാം അടുത്ത ടെസ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ തന്നെ ഒരു കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇതിൽ നമുക്ക് ഡെയിലി കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് കിട്ടും അത് ബേസ്ഡ് ക്യൂസുകളും കിട്ടും അടുത്തത് അഡാ ടു ഫോർ സെവനിലെ ടെസ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഗ്രേഡ് അപ്പ് ഇതിലെ മറ്റു പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ എടുക്കാനും അതൊരു എക്സാം പോലെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റും പിന്നെ ലോഡ് കണക്കിന് പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ
അത് വെച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഈ ബുക്കുകളിൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ അടുത്തത് രാകേഷ് യാദവ് ക്ലാസ് നോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബുക്കാണ് ഈ ടെക്സ്റ്റ് നോക്കി പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ പോയിട്ട് രാകേഷ് യാദവ് സാറിന്റെ മാത്സിന്റെ എല്ലാ ക്ലാസ്സും കാണാം അതിനുശേഷം ഈ ബുക്ക് എടുത്താലേ നമുക്ക് അതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും അടുത്തത് അഡ ടു ഫോർ സെവന്റെ മെയിൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്കാണ് ക്രാക്കേഴ്സ് മെയിൻസ് ബുക്ക് ഈ ബുക്കിനകത്ത് മെയിൻ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാത്സ് ഇംഗ്ലീഷ് റീസണിങ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ മെയിൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം ഈ ബുക്കിന്റെ ഇ ബുക്ക് വേർഷനും അതുപോലെ പ്രിന്റഡ് വേർഷനും നമുക്ക് അഡ ടു ഫോർ സെവന്റെ സ്റ്റോറിൽ മേടിക്കാൻ കിട്ടും അടുത്തത് പസിൽസ് ആൻഡ് സിറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അഡ ടു ഫോർ സെവന്റ് ബുക്കാണ് ഈ ബുക്കിനകത്ത് എല്ലാ ടൈപ്പ് ഫസിൽസും അതുപോലെ സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ട് സോ ഈ ടെക്സ്റ്റ് നോക്കി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആദ്യം യൂട്യൂബിൽ പോയിട്ട് അഡ ടു ഫോർ സെവന്റെ റീസണിങ്ങിന്റെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കാണണം അതിനുശേഷം ഈ ബുക്ക് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അടുത്തത് അഡ ടു ഫോർ സെവന്റ് തന്നെ ഡാറ്റ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷന്റെ ബുക്കാണ് ഇതിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ ടൈപ്പ് ഡാറ്റ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബുക്ക് വെച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ യൂട്യൂബിൽ പോയിട്ട് ഡി ഐ ക്രാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ക്ലാസ്സുകളും നിങ്ങൾ കാണുക അത് കണ്ട് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അടുത്തത് അഡ ടു ഫോർ സെവൻ്റെ ലോജിക്കൽ റീസണിങ്ങിൻ്റെ ബുക്കാണ് ലോജിക്കൽ റീസണിങ്ങിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൺക്ലൂഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അസംഷൻ തുടങ്ങിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് വരിക സോ അതിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള മിക്ക ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് അടുത്തത് ജി കെക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രണ്ട് ബുക്കുകളാണ് ഒരെണ്ണം അരിഹന്ദിൻ്റെ ജി കെ ബുക്കും ഒരെണ്ണം മെഡിസി പബ്ലിക്കേഷൻ്റെ ജി കെ ബുക്കും സോ ഈ രണ്ട് ബുക്ക് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായ സ്ട്രാറ്റജി ജി കെ അതിൽ നിന്ന് പഠിച്ചെടുക്കാം ഇത്രയാണ് നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യുന്ന ടെക്സ്റ്റുകൾ നമ്മൾ ടോപ്പിക്ക് പഠിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം സോ ഇതിലെന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ നല്ലൊരു ഇംഗ്ലീഷ് ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കൽ ശീലമാക്കുക പേപ്പർ ഫുള്ള് വായിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ അകത്ത് എഡിറ്റോറിയൽ പേജ് എങ്കിലും നിർബന്ധമായിട്ട് വായിക്കുക ഡെയിലി ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുന്ന വഴി നല്ല വൊക്കാബുലറി ബിൽഡ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ റീഡിങ് കോമ്പറേഷൻ സ്കില്ല് കൂട്ടാനും നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും അത് മാത്രമല്ല റീഡിങ് ഒരു ഹാബിറ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എറർ ഡിറ്റക്ഷൻ സെന്റൻസ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഫ്രേസ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് അതുപോലെ പാരാ ജംബിൾസ് തുടങ്ങിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അടുത്തതായിട്ട് ഡെയിലി കറന്റ് അഫയേഴ്സ് പഠിക്കുക അത് ഒരാഴ്ചയിലും ഒരു മാസത്തിലും റിവൈസ് ചെയ്യുക ഇത് ഡെയിലി പഠിച്ച് റിവൈസ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എക്സാമിന് ഇത് ഓർമ്മയെ നിൽക്കത്തുള്ളൂ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന കറന്റ് അഫയേഴ്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിന് മുമ്പ് ഒരു തവണയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളൊരു സ്ട്രാറ്റജിക്കായിട്ട് ബുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങണം കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ എക്സാമിന് എല്ലാം കൂടെ ഓടിച്ചിട്ട് പഠിക്കൽ നടക്കുന്ന കേസ് കിട്ടല്ലോ നിങ്ങൾ പ്രിലിമിനറിക്ക് പഠിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ മെയിൻ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം നമ്മളെല്ലാവരും വിചാരിക്കും പ്രിലിമിനറി പാസ്സായിട്ട് മെയിൻ എക്സാമിന് പഠിച്ചാൽ മതിയല്ലോ എന്ന് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല അത് വെറും മണ്ടത്തരമാണ് പ്രിലിമിനറിയുടെ റിസൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നൊന്നര മാസത്തിനുള്ളിൽ മെയിൻ എക്സാം നടക്കും ഈ ഒന്നര മാസം കൊണ്ട് മെയിൻസ് ലെവൽ മാത്സ് ഇംഗ്ലീഷ് റീസണിങ് പിന്നെ ജി കെ കറന്റ് അഫയേഴ്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു തീർക്കാൻ പറ്റില്ല സോ ലാസ്റ്റ് വൺ മന്ത് കിടന്ന് ഓടിട്ട് ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ എല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്ത് ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ചു തുടങ്ങുക ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലാസ്റ്റ് വൺ മന്ത് റിവിഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ പഠിച്ചു തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഇനി ഡെയിലി ബേസിസിൽ നിങ്ങൾ വൊക്കാബുലറി ഇഡിയംസ് ഫ്രേസസ് ഇതെല്ലാം പഠിക്കണം നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ന്യൂസ് പേപ്പർ റീഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളെല്ലാം അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അടുത്തതായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ഗ്രാമർ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങുക അടുത്തതായിട്ട് ഇരുപത് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ ഒരു മുപ്പത് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിന്റെ സ്ക്വയർ ഇരുപത് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിന്റെ ക്യൂബ്സ് ഇത്രയും മസ്റ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എങ്കിലേ നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ സ്പീഡ് ഉണ്ടാവും അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്പീഡ്
ഈ തേർട്ടീനും പോയി ഇനി ബാക്കി എന്തൊക്കെയുണ്ട് മേളിൽ ഒരു ടു ഉണ്ട് താഴെ ഒരു നയൻറ്റീൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻറ്റീൻ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ കാൽക്കുലേഷൻ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് വർക്ക് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക ഇനി നിങ്ങൾ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് വർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തീർക്കുക അതിൽ ഡെയിലി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾ ഓരോ ടോപ്പിക്കും ഫസ്റ്റ് ടൈം പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഒരു ടോപ്പിക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പഠിക്കുക അന്ന് തന്നെ അതിനകത്ത് പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്യും തൊട്ടടുത്ത ദിവസം അത് എടുത്തൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ടോപ്പിക്കൾ ഒരു റൗണ്ട് പഠിച്ചു തീരുമ്പോൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് റെഗുലർ ആയിട്ട് ചെയ്തു തുടങ്ങാം അങ്ങനെ മോക്ക് ടെസ്റ്റും പ്രാക്ടീസും ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ് നിങ്ങളുടെ സ്പീഡ് ആക്യുറസി ഇതെല്ലാം പതിയെ പതിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരിക നിങ്ങൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ നല്ല സ്കോർ കിട്ടിയെന്നൊന്നും വരില്ല ചിലപ്പോൾ നൂറിൽ ഇരുപത് മാർക്ക് ആയിരിക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക പക്ഷെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ തന്നെ തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങളത് ഇട്ടേച്ച് പോകാതെ കറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക പതിയെ പതിയെ നിങ്ങളുടെ സ്കോർ കയറുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നല്ലൊരു എക്സാം സ്ട്രാറ്റജി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഗൂഗിളിൽ തന്നെ കിട്ടും എന്തെങ്കിലും ക്ലിയർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ട കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിലെല്ലാം ഡൗട്ടുകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പുകൾ യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇട്ടേക്കാം ഇനി നിങ്ങൾ പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് കോമ്പിനേഷൻസ് പ്രോബിലിറ്റി വെൻ ഡയഗ്രാം ഇതൊക്കെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങളൊന്ന് പ്രിപ്പയർഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വരുന്ന എക്സാം എല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതുക ഓരോ എക്സാമിൻ്റെ ലെവൽ എക്സാമിൻ്റെ പാറ്റേൺസ് വരുന്ന പുതിയ പുതിയ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാം അവയർ ആയിട്ട് അതുപോലെ യൂട്യൂബിൽ ഓരോ എക്സാം കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ അനാലിസിസ് വീഡിയോസ് ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരു കാണുക എക്സാമിനെ കുറിച്ച് അവയർ ആയിട്ടിരിക്കുക സോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക പിന്നെ ഞാനും നമ്മുടെ ഫാക്കൽറ്റീസും എല്ലാവരും എക്സാമിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ